استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وقمرا منيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملا يصلون على النبي يا ايها الذين 
مکرم مسلیان کرام حضرات علماء کرام شمانت مربیان عظام ایبان امار نوجوان بھائی او بندھگون پردار عرال سوان رتو امار مرتا بھگنگون امار شکلی محان منیبر دربار عالیت لکھوں کوٹی شکریہ کے پون کرنی چھی جنی محان اللہ تبارک و تعالی دعا کرے مایا کرے محبت کرے آج کے پویتر جمعار دیبوشے 
জুমার সালাত আদায় করার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিয়ে জুমার নামাজের আগেই কোরআন ও হাদিসের আলোচনার এই মজমাতে বসবার তৌফিক ইনায়ত করেছেন আমরা সকলেই বোলন্দা আওয়াজে অতি মোহাব্বতের সাথে দিলকে উজাড় করে দিয়ে জোরে সুরে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত হাজরিন রসুল করিম আলিহসলাতলিমের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা চলছিল গত জুমাতে হুজুর সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সাথে হজরতে খদিজাতুল কুবরার আদি আল্লাহ আনহার নিকাহ নবীজির প্রথম বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল ঠিক কি না মনে আছে তো আপনাদের তো হজরতে খদিজার সাথে বিবাহের পরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের আর্থিক অবস্থাও দিনকে দিন উন্নতি হতে লাগল নবীজি তার এই অর্থ দিয়ে তারা দুজনেই মিলে মানবতার সেবায় নিজেকে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে দিলেন হুজুর খুঁজে খুঁজে দুস্থ ইতিম গরিবদের সেবা করতেন নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের বয়স যখন চল্লিশ হয়ে গেল তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবীজিকে নির্জনতা প্রিয় করে দিলেন মক্কার এই কোলাহল হুজুরের আর ভালো লাগত না নবীজি নিঃসঙ্গতা পছন্দ করতে লাগলেন একাকিত্ব অবস্থা নবীজির ভালো লাগে যেহেতু আল্লাহ তালা ধাপে ধাপে নবীজিকে ওহির জন্য নির্বাচিত করেছেন অথবা ওহির জন্য ওহি নাজিরের জন্য হুজুরের দিলটাকে প্রশস্ত করবেন এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ধ্যান ছাড়া নবীজির এখন আর কিছুই ভালো লাগে না এই কোরআনে করিম যেন নবীজির সিনার মধ্যে অবতরণ অবতীর্ণ করতে পারেন আল্লাহ তালা এই কোরআনটাকে নবীজির সিনাতে নাজিল করার মতন ব্যবস্থাও আল্লাহ তালা তৈরি করতে লাগলেন হুজুরের সিনাটাকে আল্লাহ তালা এইভাবেই তৈরি করতে লাগলেন নবীজির আর কোলাহল ভালো লাগে না সাথী সঙ্গীর সাথেও সময় দিতে মন চায় না হুজুর সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মক্কা থেকে প্রায় দুই আড়াই কিলোমিটার দূরবর্তী জবালে নূরের জবালে রহমতের এই হেরা গুহাটা হুজুর সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ধ্যান করার জন্য পছন্দ করলেন নবীজি সঙ্গে করে খাবার পানীয় এগুলো নিয়ে যেতেন আর হেরা গুহায় অবস্থান করতেন কখনো হজরতে খাদিজতুল কুবরা রদি আল্লাহ আনহাও যেতেন খাবার পানীয় এগুলো শেষ হয়ে গেলে নবীজি আবার ঘরে ফিরে আসতেন তো আস্তে আস্তে করে ওহি নাজিল হওয়ার সময় হয়ে যাচ্ছে প্রথম অবস্থায় হজুর সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে আল্লাহ তালা বিভিন্ন রকমের নবুয়াতের এই ঘোষণার পূর্বে আল্লাহ তালা তাকে বিভিন্ন রকমের স্বপ্ন দেখাতে লাগলেন হুজুরের স্বপ্নগুলো হতো যেন একেবারেই বাস্তব প্রভাত রশ্মির নাই স্পষ্ট হুজুর রাতের বেলা ঘুমে যা দেখতেন 
ঘুম থেকে ঘুম থেকে উঠে এটাই হুজুর বাস্তবতার মধ্যে দেখতেন এটাই বাস্তবে হয়ে যেত এজন্য নবীদের স্বপ্নকে ওহি বলা হয় সত্য স্বপ্ন বলা হয় আর রোকিয়া সালেহা নবীদের স্বপ্নগুলো সত্য সাদিকা তারা যা স্বপ্ন দেখেন তাই বাস্তবে হয়ে যায় ওহির প্রাথমিক একটা অবস্থান হল হুজুর সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহ তালা বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন সংবাদ বিভিন্ন কিছু স্বপ্ন দেখাতে লাগলেন আর নবীজি যা দেখতেন তাই বাস্তবে পরিণত হয়ে যেত তো এইভাবে করে সময় যেতে লাগলো একদিন হুজুর সাল্লাহ আলী সাল্লাম আসমানের দিকে তাকালেন একটি সারা জায়গাতে একটি শব্দ শুনে আওয়াজ শুনে হজরত জিব্রাহিম আলী ইসালাম আসমানে এসে আল্লাহর হাবিবকে ডাকছেন হজুর সাল্লাম ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখেন হজরত জিব্রাহিম আলী ইসালাম আল্লাহ রসুল ভয় পেয়ে গেলেন জিব্রাহিম আলী ইসালাম বললেন যে আমি আল্লাহ আপনি পড়ুন আয়াত গুলো নাজিল হওয়ার সময়কার কথা বলছি কোরআনে করিমের প্রথম যে কয়েকটি আয়াত নাজিল হয় এই সুরতুল আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাজিল হয় জিব্রাহিম এসে বললেন মোহাম্মদ আপনি পড়ুন নবীজি বললেন মা নবী করিম যেহেতু আমি স্কুল কলেজে যাইনি ভার্সিটিতেও আমি যাইনি এই জন্য আমি পড়তে পারব না আমি পড়ব না আমি পড়তে জানি না একটি কথা মনে রাখতে হবে নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কোন স্কুলে যাননি কলেজে ভার্সিটিতে যাননি এর অর্থ এই নয় যে হুজুর সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মূর্খ ছিলেন নাউজবিল্লাহ এ কথা যদি কেউ নবীজির সম্পর্কে বলে তাহলে এটি চরম একটি দাদরি হবে নবীজির একটি লকব হলো উম্মি নবীজির একটি লকব হলো উম্মি উম্মি শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা হল যে আল্লাহ রবুল আলমিন নিজেই যেহেতু হুজুর সাল্লাহ আলী সাল্লামের শিক্ষক ছিলেন সুবাহান আল্লাহ যার শিক্ষক হবেন আল্লাহ তালা যার কাছে ওহি পাঠাবেন জিব্রাহিমের মাধ্যম দিয়ে কোন মানুষের দ্বারা তাকে শিক্ষা দিবেন আল্লাহ তালা এটি পছন্দ করেননি কথা বুঝে আসছে যেহেতু হুজুর নবী হবেন মানুষের মধ্যে কেউ নবীজির উস্তাদ হবে শিক্ষক হবেন এটা আল্লাহ তালা পছন্দ করেননি উম্মি শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা হল যে হুজুর সাল্লাহ আলী সাল্লাম মানব রচিত কোন জ্ঞান মানব রচিত কোন জ্ঞানের আলো কোন মানুষ থেকে আল্লাহর হাবিব শিক্ষা করেননি সুবাহান আল্লাহ তার মানে কি তার মানে হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনই ছিলেন হুজুর সাল্লাহ আলী সাল্লামের উস্তাদ মুকাররম সুবাহান আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেন আমি তোমাদের জন্য শিক্ষক রূপে প্রেরিত হয়েছে নবীজি বলেছেন নবীজির দুটো পরিচয় নবীজির দুটো পরিচয় মূল দুটো পরিচয় একটি হল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে তিনি হলেন রসুল উল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে উনি হলেন রসুল আর 
নবীজি বলেছেন আমি হলাম তোমাদের জন্য শিক্ষক আল্লাহ তাআলা আমাকে তোমাদের জন্য শিক্ষক রূপে প্রেরিত করেছেন তাহলে আপনারা বলুন তো দেখি যে ব্যক্তি কোনোদিন কোন স্কুলে যায়নি কোন পাঠশালাতে যায়নি কারো ছাত্র হয়নি সে কিভাবে শিক্ষক হতে পারে আপনি যদি শিক্ষক হতে চান তাহলে আগে ছাত্র হতে হবে কিনা শিক্ষকতার ইন্টারভিউ দিতে গেলে প্রথমে জিজ্ঞেস করবে আপনি কোন বিদ্যালয় থেকে আপনি কি পাস করেছেন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপনি মাস্টার্স করেছেন আপনি যে কোনো ভালো প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন ছাত্র অবস্থায় আপনার লেখাপড়ার অবস্থান কি ছিল এটি জানার পরেই তারা আপনাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করবে তাহলে আমাদের কত জানতে হবে হুজুর ছাত্র কোথাকার সম্মানিত হাজিরিন আমার নবী সাল্লাম হলেন আল্লাহ রবুল আলমিনের ভার্সিটির ছাত্র হলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর এই ভার্সিটির এই ভার্সিটি থেকে যে সিলেবাস আল্লাহর হাবিব নিয়ে আসলেন অম্মতের জন্য সেই সিলেবাসটি হলো কোরআন এ সেই সিলেবাসটি কি কোরআন এ হুজুর সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম জিব্রাইল তাকে বললেন আপনি পড়ুন হুজুর বললেন আমি পড়তে জানি না হজরত জিব্রাইল আলী সালাম এবার বুকের সাথে নবীজিকে খুব শক্তভাবে আলিঙ্গন করে ধরলেন এ কথাগুলো বুখারি শরীফের বাবুল ওহির কথা বলছে তো জিব্রাইল যখন চেপে ধরলেন এবার জিব্রাইল বললেন আপনি পড়ুন এই প্রথম পাঁচটি আয়তি হুজুর সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর নাজিল হয়েছিল জন্য এই পাঁচটি আয়তি হলো কোরআন করিমের প্রথম নাজিল কিত আয়াত নবী সাল্লা সাল্লাম এবার সুন্দর করে পড়ে দিলেন হুজুরের সিনার মধ্যে এই পাঁচটি আয়াত গ্রথিত হয়ে গেল নবী আমার কম্পমান অবস্থা ওহির যে কত ওজন আমরা তো কোরআনে করিমকে সাধারণ মনে করি কোরআনের ভার কোরআনের ওজন কতটুকু আল্লাহ তালা পাহাড়কে বলেছিলেন না ওই কোরআন আমি তোমাদের জন্য দিব পাহাড় আল্লাহর এই কথা শুনে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে কোরআনের ভার পাহাড় সহ্য করতে পারেনি আসমান কোরআনের ভার সহ্য করতে পারেনি কিন্তু আল্লাহ তালা আমাদের মতন এই ক্ষুদ্র দুর্বল মানুষকে নির্বাচিত করেছেন কোরআন দেওয়ার জন্য সুবাহান আল্লাহ কত ভার কোরআন মানুষের সিনাকে আল্লাহ তালা সহজ করে দিয়েছেন দেখবেন যে কোরআনটিকে এই বিশাল হিমালয়ের মতন পাহাড় নিতে পারল না ভয়ে কাঁপতে লাগলো এই কোরআনকে আট বছরের একটি শিশু মুখস্থ করে ফেলে সুবাহান আল্লাহ এটি আল্লাহ তালের কুদরত কোরআনের মৌজেজা কোরআনের কারিশমা তো নবীজির উপরেও যখন মহি নাজিল হতো হুজুর যদি উটের উপরে বসা থাকতেন ওহির ভারে ওহি নাজিল হওয়ার সময় এই উট বসে যাইত দাঁড়ানো অবস্থায় থাকতে পারত না ওহি নাজিল হওয়ার সময় আর ওহি তো পুরো কোরআন একবারে নাজিল হয়নি তেইশটি বৎসরে কোরআন নাজিল হয়েছে এক একটি আয়াত দু চারটি আয়াত একটা ছোট সোরা এরই এত ভারী এত ওজন হতো যে উটের উপরে হুজুর বসে থাকতেন ওহি নাজিল হওয়ার ভার সহ্য করতে না পারে এই উটটি বসে পড়তো 
এত ভারী ছিল তো প্রথম ওহি হুজুরের উপরে হুজুরের ভয় হুজুরের শরীরে জ্বর এসে গিয়েছে নবী আমার ঘর থেকে হজরতে খাদিজার কাছে গেল আর অসুস্থি ভাব অতৃপ্তি ভাব হজরতে খাদিজার কাছে গিয়ে বললেন জামিলুনি আমি প্রচন্ড শীতের মধ্যে রয়েছি আমার ঠান্ডা লাগছে খাদিজা আমাকে কম্বল দাও আমাকে বস্তাবৃত করো বস্ত্রাবৃত করো আমাকে কাপড় দিয়ে দাও আমার উপরে আমি ভার সহ্য করতে পারছি না হজরতে খাদিজা হজুসাল সাল্লামকে কম্বল দিয়ে দিলেন শরীর কিছুটা ভালো হলো হজরতে খাদিজা জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ রসুল তখনও তো উনি পরিচয় পাননি বললেন মোহাম্মদ স্বামী হে কি হয়েছে আপনার আপনার এই অবস্থা কেন নবীজি পূর্ণ বিবরণ এই যে ওহিল আজিল হওয়ার অবস্থা জিব্রাহিলের সঙ্গে দেখা এই বিবরণটি হুজুসাল সাল্লাম হজরতে খাদিজাকে দিলেন আর বললেন যে আমার যে অস্বস্তি অতৃপ্ততা আমার মন চায় আমি যেন পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে গিয়ে জীবনটা আমি বিলীন করে দেই এই অস্বস্তি আর অতৃপ্তিতা আমার আর সহ্য হচ্ছে না খাদিজা বললেন আমার পূর্ব থেকেই আপনার সম্পর্কে ধারণা ছিল যা আপনি সাধারণ কোনো মানুষ নয় বরং আপনি হবেন মহান একজন মানুষ আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আপনি যে ভালো কাজগুলো করেন এই ভালো কাজগুলো দেখে আমার মনে হয় আল্লাহ তালা আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না আল্লাহ তালা আপনাকে বিপদে ফেলবেন না খাদিজা বললেন আগামী কালকে আমি আমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাব তিনি তাওরাতের পণ্ডিত হজরতে খাদিজাতুল কুমা রাদি আল্লাহ আনহা পর দিন সকালবেলা তার চাচাতো ভাই ওরা কাবিন নৌফলের কাছে নিয়ে গেলেন ওরা কাবিন নৌফল তাওরাতের পণ্ডিত ছিলেন ইব্রানি ভাষা উনি জানতেন যে ভাষায় তাওরাত নাজিল হয়েছে ওই ভাষা সম্পর্কে ওনার পারদর্শিতা ছিল ওরা কাবিন নৌফলের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন দেখো মোহাম্মদ এইরকম এইরকম জিনিস দেখেছে তার সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটেছে তুমি একটু শুনে দেখো ওরা কাবিন নৌফল হুজুর সাল্লাহ আলিহামের কাছ থেকে বিস্তারিত বিবরণ নিলেন বিবরণ নিয়ে বললেন মোহাম্মদ আপনার সাথে যে ব্যক্তি দেখা করেছে উনি সাধারণ কেউ নয় উনি হলেন আল্লাহর ফেরেস্তা জিব্রাহিম এই জিব্রাহিম ফেরেস্তা শুধু আপনার কাছে আসেনি বরং আপনার পূর্বেও যারা নবী রাসুল ছিলেন তাদের কাছেও তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহিনি আসতেন মোহাম্মদ ভয়ের কোন কারণ নেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে একা ছাড়বেন না আল্লাহ তালা আপনাকে নবু উদ্দান করেছেন আপনার উপরে আখিরি জামানার আখিরি গ্রন্থ কোরআন করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাজিল করেছেন মোহাম্মদ আপনি যে বিবরণ বর্ণনা আমাকে দিলেন তা দেখে আর তাওরাতের মধ্যে যে বর্ণনা আমি পেয়েছি পড়েছি তা দেখে শুনে আমার মনে হচ্ছে আপনার সগোত্রের লোকেরা একটি সময় আপনাকে আপনার জমিন থেকে বিতাড়িত করবে আপনার ঘর থেকে আপনাকে তাড়িয়ে দিবে আপনি আপনার গৃহেও থাকতে পারবেন না মক্কারি ভূমিতে আপনার জন্য আর আশ্রয় হবে না কিন্তু মোহাম্মদ আমার তো বয়স হয়ে গেছে আমি যদি ওই সময় বেঁচে থাকি আমি জীবন দিয়ে হলেও আপনাকে সহযোগিতা করব ওরা কবি নৌফল এই কথা বলে দিলেন নবী আমার ঘরে আসলেন হুজুর সাল্লাহ আলিহামের প্রতি প্রথম ওহিরাজিন হওয়ার পরে হুজুরের এই অস্বস্তি ভাব অতৃপ্তি ভাবটা যেন কেটে উঠে 
এই জন্য আল্লাহ তালা কিছুদিন সময় নিলেন কোন কোন ঐতিহাসিকগণ বলেছেন প্রায় দুই আড়াই বছর সময় হয়ে গেছে আর কোনো বহি নাজিল হয় না হুজুর যখন পরিপূর্ণভাবে সেট হয়ে গেলেন এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন নাজিল করে দিলেন নিয়া আইয়ুহাল মুজাম্মিল ইয়া আইয়ুহাল মুদাসসির কোরআনের দ্বিতীয় এই দ্বিতীয় ওহী আবার নাজিল হয়ে গেল আল্লাহ সম্বোধন করে বললেন হে কম্বলাবৃতকারী ব্যক্তি হে বস্ত্র নিবারণকারী ব্যক্তি হে কম্বল উড়নেওয়ালা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এবার আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ আসলো মোহাম্মদ তুমি আবার গোপনে গোপনে হলেও আমার দিনের প্রচার করো আল্লাহ তালা জানিয়ে দিলেন আমি তোমাকে सर्वप्रथम ओ व्यक्ति महिला जिन सर्वप्रथम इसलम ग्रहण कर बर्तमान अवस्था नाम आदेश करी हजुर एक विशेष भंगी बात इबादत करत इबादत देखे हजरत आली इसलम ग्रहण करें হজরতে খাদিজের ঘরে তার একটি দাস ছিল যার নাম হলো জায়েদ বিন হারিসাম গ্রহণ করেন খাদিজা জায়েদ বিন হারিস হজরতে আলী এই তিন জন ছাড়া আর কেউ তখন ইসলাম গ্রহণ করেননি হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ হজরতে খাদিজার মারফত জানতে পারলেন আবু বকর সিদ্দিকের সাথে নবীজির পূর্ব থেকে বন্ধুত্বতাপূর্ণ অবস্থা ছিল জাহিলিয়াতের যুগেও হজরত আবু বকর আবার রসুলের বন্ধু ছিলেন নবীজি হজরত আবু বকর কেউ জানাননি এই কথা খাদিজা তাকে বললেন আবু বকর নবীজির কাছে এসে বললেন বন্ধু হে কি শুনতে পেলাম আপনার কাছে নাকি জিব্রাহিল ফেরেস্তা আসে নবী আমার হজরতে আবু বকরকে যখন বিস্তারিত বর্ণনা শোনালেন আবু বকরও ইসলাম গ্রহণ করলেন ইসলাম গ্রহণকারীর প্রাথমিক সংখ্যা হলো এই কয়েকজন নবী আমার কারো কাছে কিছু বলতে পারেন না গোপনে গোপনে ইবাদত করেন আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেই ইসলামটাকে ইসলামের প্রচার প্রসারটাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আদেশ করলেন তুমি আমি যা আদেশ করেছি তুমি তো মানুষকে বলো প্রচার করো প্রসার করো সর্বপ্রথম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন তোমার নিকটের লোক যারা তোমার আত্মীয় স্বজন যারা তোমার বন্ধু বান্ধব গোত্রের লোক যারা তাদের কাছে তাদেরকে তুমি সতর্ক সতর্ক কর এবার আমার নবী এই তিনটি বৎসর গোপনে দিন রাখার পরে গোপনে ইসলামটাকে সীমাবদ্ধ রাখার পরে আল্লাহর হুকুম যখন পাইলেন নবী আমার হিম্মত নিয়ে দিন প্রচারের জন্য বের হয়ে গেলেন জামাল আবু কুমাইসের চোয়ে উঠলেন উঠে বললেন ইয়া সাবা আরবের ওই সময়ে প্রচলন ছিল পাহাড়ের চূড়ায় উঠে কেউ যদি শব্দ বলতো তাহলে তার কথা তার আহ্বান শোনার জন্য আরবের ওই এলাকার সমস্ত লোকেরা জমায়েত হয়ে যেত নবী আমার ওইখানে সবাইকে ডাকলেন ডেকে বললেন শোনো আমি তোমাদের মাঝে বড় হয়েছি তোমাদের মাঝে আমার শৈশব কিশোর কাল কেটেছে আমার সব কিছুই তোমাদের চোখের সামনে তারা বলল হা আমরা আপনার জন্ম থেকে নিয়ে আজকের প্রায় চল্লিশটি বৎসর 
বড় বিড়া বলতে লাগলো সব কিছুই আমরা আপনার দেখেছি আপনা কি দেখে আমরা যা পেয়েছি তা হলো জীবনে কোনো দিন আপনি কখনো মিথ্যা কথা বলেননি কোনো ছোটখাটো হালকা মিথ্যা কথা আপনাকে আমরা বলতে দেখিনি আপনি হলেন আমান উদ্ধার কখনো আপনি আমানতের খেয়ানত করেন না আপনার কাছেই তো আমরা আমানত রাখি আমরাই তো আপনাকে সাদিক সাদিক আল আমিন উপাধি আমরা দিয়েছি আপনি বিধবাদের অন্নদাতা এতিমদেরকে আপনি আশ্রয় দেন আপনি একজন মহান মানুষ আমার নবী বললেন তাহলে শোনো আমি যদি এখন বলি এই পাহাড়ের পাদদেশ হতে বিরাট এক অস্ত্রধারী দল তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য আসছে তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে তারা বলল মোহাম্মদ ইবনা আবদুল্লাহ শুধু তোমার কথা বিশ্বাসই করব না বরং ওই সশস্ত্র দল থেকে দলের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তুমি যে পথ ও পন্থা আমাদেরকে বলে দিবে আমরা ওই পথ এবং পন্থায় কাজ করব নবীজি বললেন তাহলে শোনো কোলু তাহলে শোনো তোমরা এক আল্লাহর কালিমা পাঠ করো তাও হিদে বিশ্বাসী হয়ে যাও তোমরা বলো আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই কোন ইলাহ নাই আর আমি মোহাম্মদ হলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রেরিত বান্দা এবং তার রসুল এ কথাটি তোমরা বলো যদি এই কথা বলো মনে প্রাণে বিশ্বাস করো এই কথাই কালিমার প্রতি যদি তোমরা আমল করো তাহলে জাহান নামের এক কঠিন আজাব হতে পরকালের ভয়াবহ জিন্দিগি থেকে আল্লাহ তালা তোমাদেরকে হেফাজত করবে আমার বন্ধুগণ কিছুক্ষণ আগেই তারা নবীজির সত্যবাদিতা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি দিচ্ছিল কিছুক্ষণ আগেই তারা নবীজিকে আল আমি উপাধি দেওয়ার বিষয়ের কথা বলছিল কিছুক্ষণ আগেই তারা নবীজিকে বলেছিল আল্লাহর রসুল আপনি যা বলেন আমরা তাই শুনব তাই মানব কিন্তু যখনই আমার রসুল আমার আপনার নবী মুহাম্মদ রসুলাম তাও হিদ এবং রিসালতের ঘোষণা দিলেন তাও হিদ এবং রিসালতের দাওয়াত দিলেন তখনই তাদের মধ্য হতে কোরাইশদের সবচেয়ে বড় নেতা যিনি হলেন নবীজির আপন চাচা আবু তালেম দাঁড়িয়ে গেল দাঁড়িয়ে বলল তাহাম্মদ আলী হাদা জামাত হুজুরের এই লাল টকটকে সুন্দর চেহারার মধ্যে একটি থাপ্পড় বলল বলা হাত থাপ্পড় মেরে বলল মোহাম্মদ তুমি বুঝি আমাদের কেই জন্যই জমা করেছ ধ্বংস হোক তোমার অথচ এই আবুল আহাব হুজুরকে আগে কতই না ভালোবাসত কিন্তু হক কথা সত্য কথা আর আল্লাহর দিনের প্রচার করার জন্য আল্লাহর দিনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য আপন চাচা ও নবীজির দুশ্মন হয়ে গেল বন্ধুরা আমার নবী সাল্লাম আবুল আহাবের এই কাজ দেখে হুজুর আমার বিব্রত বোধ করেননি হুজুর দিনের দাওয়া দিয়ে যেতে লাগলেন আল্লাহ তালা বললেন বন্ধুরে এই আবুল আহাব তোমাকে যেভাবে থাপ্পড় মেরেছে তোমার কথার তোমার দিনের দাওয়াতের প্রস্তাব যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে এই আবুল আহাবকেও আমি আল্লাহ ধ্বংস করে দিব তার হাতগুলো পচে পচে ধ্বংস হয়ে যাবে সম্মানিত হাজিরিন হুজুর দিনের দাওয়াত দিতে লাগলেন তারা প্রথমে চেষ্টা করল নবীজির এই দাওয়াতকে লোভ দেখিয়ে বন্ধ করে দিতে তারা এসে বলল মোহাম্মদ তোমার স্ত্রী একজন প্রৌর মহিলা একজন বৃদ্ধ মহিলাকে তুমি বিবাহ করেছ হতে পারে তুমি এই জন্য অশান্তিতে ভুগছ 
আসলে হজরতে খাদিজা ছিলেন তাহিরা তাইবা তারা প্রস্তাব দিল এইভাবে একজন প্রৌঢ়া মহিলা পেয়ে তুমি মনে হয় শান্তিতে তোমার সংসার কাটছে না অতএব আমরা তোমাকে একজন আরবের সবচেয়ে সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করে দিব শুধু তুমি এই এই তোমার এই দিনের দাওয়াত দেওয়া হতে তুমি নিজেকে বিরত করে রাখো এরপরে বলল মোহাম্মদ আরবের সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি আমরা তোমাকে বানিয়ে দেব ধনে ঐশ্বর্য তোমার সংসার ভরপুর হয়ে যাবে নবী আমার বললেন আমার এক হাতে যদি সূর্য এনে দেওয়া হয় অসম্ভব কথা তবু বলছি আমার এক হাতে যদি সূর্য এনে দেওয়া হয় আর এক হাতে যদি চাঁদ এনে দেওয়া হয় তবু আমি আল্লাহর দিনের এই দাওয়াত দেওয়া হতে নিজেকে বিরত করব না লোক দেখিও যখন কাজ হলো না তারা আমার নবীজির উপরে এবার জুলুমের স্টিম রোলার আরম্ভ করে দিল নবী আমার কাবার প্রাঙ্গনে নামাজ পড়তে আসতেন আবু জেহেল আবু লাহাব এই মক্কার কাফেরেরা হুজুরের উপরে উঠে একদিন ঘটনা ঘটেছে একটি উট বাচ্চা প্রসব করেছে সেই উটের বাচ্চা প্রসবের পরে যে ময়লা আবর্জনা বের হয় এই আবর্জনা হুজুরের সিজদারত অবস্থায় নবীজির পিঠের উপর তারা নিক্ষেপ করত কত রকমের নির্যাতন তারা হুজুরের উপরে করেছে কিন্তু এরপর ইসলামের অগ্রযাত্রা আর হুজুরের এই রিসালাতের অগ্রযাত্রা বন্ধ হয়নি বরং দিনকে দিন বেড়েই চলেছে সুবাহান আল্লাহ হজের মৌসুম আসলো তারা চিন্তা করল যে এই হজের মৌসুম দূর দূরান্ত থেকে এখন মানুষ আসবে মেহমানরা আসবে আল্লাহর ঘর জিয়ারত করতে এই মুহূর্তে যদি তারা মোহাম্মদের কথা শুনতে পারে মোহাম্মদের সান্নিধ্যে আসতে পারে তাহলে হতে পারে এই আগন্তুক মেহমানগুলো মুসলমান হয়ে যাবে তারা সাইনবোর্ড টানিয়ে দিল যে আমাদের দেশে এই মক্কা নগরীতে মোহাম্মদ নামের একজন পাগল রয়েছে এই পাগলের দ্বারে কাছেও তোমরা বসবে না তার কথা তোমরা শুনবে না ওই লোকেরা আগন্তুক মেহমানগণ এ কথা দেখে সাইনবোর্ড দেখে তারা তাদের কানের মধ্যে রুই তুলা দিয়ে কান আটকিয়ে ফেলল কখন যদি মোহাম্মদের সামনাসামনি হয়ে যায় আর তার কথা আমাদের কানের মধ্যে ঢুকে যায় জ্ঞানী লোক কিছু ছিল যারা এই সাইনবোর্ড দেখে চিন্তা করতে লাগলো যে এ অদ্ভুত পাগল যার কথা শুনতে নিষেধ করা হয়েছে আমরা একবার এই পাগলটিকে দেখতে চাই অতএব হজ হজের কাজ শেষ করে পাগলকে দেখতে তো আর নিষেধ নেই কথা শুনতে নিষেধ করা হয়েছে কথা শুনবো না কিন্তু এই পাগলটিকে দেখার জন্য আমরা যাব হজ যখন শেষ হয়ে গেল তাদের তারা নবীজির নবীজির কাছে গেল দেখার জন্য তারা দেখে আর আশ্চর্য হয়ে যায় কি সুন্দর চেহারা কত পাগল আমরা দেখলাম পাগলের চুলগুলো থাকে এলোমেলো চেহারা থাকে উস্কু খুস্কু শরীরের ময়লা আর দুর্গন্ধের কারণে তাদের দ্বারের কাছে যাওয়া যায় না এ মোহাম্মদ আবার কেমন পাগল এত সুন্দর এত শুভ সাদা ধপধপে যার চেহারা একবার দেখলে আর নয়নকে তার চেহারা থেকে ফেরানো যায় না এই সুন্দর চেহারার অধিকারী কখনো পাগল হতে পারে না আমরা এর কাছে তার কাছে যেতেই হবে আমাদের কি বলতে চাই এই কথাগুলো আমাদের শুনতে হবে এবার তারা তাদের কারের থেকে ওই তুলা রুই ফেলে দিল হুজুরের কাছে গিয়ে বসল বলল মোহাম্মদ আমরা তো দূর দেশ থেকে এসেছি আর শুনেছি আমাদেরকে আপনার কাছে আসতে বাধা দেওয়া হয়েছে বারণ করা হয়েছে আমরা যেন আপনার কাছে আসতে না পারি অপপ্রচার করা হয়েছে আপনি পাগল বলে সাইনবোর্ড টানিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু মোহাম্মদ আমরা তো আপনার কাছে এসে যা দেখলাম আপনার এত সুন্দর চেহারা আপনার এই ব্যবহার আপনার এই চরিত্র মাধুর্যতা অল্পের মধ্যে আমরা যা বুঝলাম আপনি কোনো সাধারণ মানুষ নয় আপনি একজন মহামানুষ সুবাহান আল্লাহ বললেন আল্লাহ রস মোহাম্মদ আপনার এজেন্ডা কি আপনার এজেন্ডা গুলো কি আমাদেরকে বলুন কেন তাই আপনাকে পাগল বলে হুজুর সাল্লাম তাদেরকে কোরআনের বাণী শুনিয়ে দিলেন 
আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে যে বিধি নিষেধ নিয়ে উনি এসেছেন কালেমার বাণী শুনিয়ে দিলেন তাওহিদের বাণী শুনিয়ে দিলেন তারা বলো তারা বলল যে মোহাম্মদ এ সবই তো সত্য কথা এই ধরনের কথাই তো হজরত ঈসা বলেছিলেন হজরত মুসা আলী হিসালাম বলেছিলেন অতএব আমাদেরকেও আপনি কালে মা পাঠ করিয়ে দিন আমরাও মুসলমান হয়ে যাব এবং আমরা এই হজ থেকে আমরা আমাদের দেশে যখন যাব সেখানে গিয়ে আমরা এই দিনের প্রচার করব ইসলামের প্রচার করব তারা যতটা ইসলামের অপপ্রচার করেছে আল্লাহ তালা ততটাই ইসলামের প্রচার আর প্রসারে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন সুবাহ আনন্দ